بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تشاهد هذه المباراة سمعت صوت الشيطان في الدقيقة 25 من الشوط الأول لماذا؟ لماذا انتهت مباريات العرب فيما يسمى كأس العرب الاستثنائية بدون أي مشاكل ولا صدمات قطر تستضيف أم أن هذه أوامر الفيفا وهي تنفذ؟ استعديت للمعركة الكبيرة الرهيبة التي ستحقق فيها بلدك انتصار انتصارها المبين استعديت لمباراة الجزائر والمغرب ومصر والأردن والجزائر وقطر ومصر وتونس استعديت لتحقيق انتصار طالما حلمت به بعد مئات الهزائم اليومية في حياتك تعالى ننتصر في كأس العرب وقبل البداية هل ممكن تشجع فريق غير فريق بلدك لأنه بيلعب أحسن ولا الموضوع ليس رياضة ولعب وفن وهندسة قبل ما نكمل خلينا نفكر حضرتك تعمل سبسكرايب ولايك وشير خلي صوتنا يوصل للناس كلمتين نفسي أقولهم لك محشورين في زوري بقالهم كام سنة إحنا على أيامنا كان أشهر معلق قرة قدم كان اسمه الكابتن لطيف الله يرحمه وكان آخر حاجة بيقولها في المباراة وهو بيصف هذه المباراة حتى يراها المستمع الكفيف بأذنه كان عبارة عن وصف تفصيلي للأحداث ولما يجي جول هدف يعني كان بيصرخ كده ويقول جول جوه الجول علاء نبيل بيجيب جول حلو 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 جول 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 علاء نبيل بالهد جول حلو حلو بس كده خلاص جول حلو 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 خلاص والناس هيصت وزيطت واتبسطت وانتهت الحكاية وخد بال حضرتك بقى دي كانت مباراة اللي شفتها من شوية بين مصر والجزائر في استاد القاهرة اظنها كانت سنة 82 الكلمتين بقى اللي محشورين في زور يا سيد منك له له لها هي ان دي كانت بداية صناعة العداوة والبغضاء بيننا كجسم واحد اسمه الامة الاسلامية اللي تقطعت وتفرقت طيب يخلونا نكره بعض ازاي واحنا مفيش بيننا وبين بعض حدود مثلا الجزائر في اخر شمال افريقيا ومصر في اول شمال افريقيا الشعب الجزائري بطبعه وقلبه ووجدانه بيحب مصر شعبا وتاريخا وجغرافيا الجزائر حكومة وقفت مع مصر في حربها وهزمتها من الصهاينة في 67 ومصر وقفت مع الثورة الجزائرية بالمال والسلاح والنفس فعرفوا ان الدولتين بيحبوا بعض والشعوب بتحب بعضها طيب يعملوا ايه حتى يكره كل فرد من افراد البلدين اخوه اللي في البلد الاخر ابدا ولا اي حاجة يعملوا بطولة كأس عالم وتصفيات كأس عالم يلتقي المصريين والجزائريين في حرب وليس في ماتش او مباراة كرة قدم يموت فيها ناس ويتخرم عين طبيب مصري من لاعب جزائري شهير جدا جدا في احد فنادق القاهرة وهي واقعة مشهورة جدا انا عشتها شخصيا واذكرها بوضوح وتبدأ العداوة والبغضاء من هنا بس ده حتى يتم تحقيقه لازم الاعلام والصحافة تشتغل قبل المباراة على الاقل بشهر كامل تشحن عواطف كل شعب في كل بلد والذات الشخصية لكل شعب تظهر ورغبة الانتصار تظهر تبقى موجودة مش بس كده لا الجزائري والمصري والسوداني والكويتي والسعودي كلهم يتعادوا هو ده نفس اللي عملوه في بلادنا الأخ بيعيش في بلد وأخوه بيعيش في البلد الثاني لكن إزاي يقسموهم بكرة القدم لكن برضو الكلمتين اللي واقفين في زوري هي تنبيه الناس لهؤلاء الشياطين وأصوات الشياطين اللي بيشحنوا الناس عبر الشاشات بصرخات كاذبة وصوت منافق بيستخدموه أو بيستخدموا الشيطان سواء كان يعرف هذا الصوت أنه مستخدم أو لا هجيب لحضرتك نموذج أي نموذج لصوت معلق لما بيجي هدف شوف كده بيصرخ ازاي واسترجع صوت محمد لطيف لما علق وقال جول حلو 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 وشوف الفرق بينهم حتى تعرف ماذا فعل بنا أبناء الصهاينة جزائرية 
سمعت حضرتك صوت المعلق اللي المفروض انه رياضي تفتكر ده بيعلق على مباراة كرة قدم بين اخوة اشقاء وجيران ولا ده ضابط شؤون معنوية بيصف معركة حربية بين اعداء وبيشحن الجنود والشعب لمواجهة العدو انا عاوز حضرتك تهدى وتفكر وتروق وتجاوب وتكتب رأيك باخلاص هل هذه حقا رياضة بين اشقاء تفتكر حضرتك المغربي اللي هو اصلا مشحون من خلال السياسيين اللي في بلده والاعلام الحكومي المستخدم في بلده ضد الجزائر تفتكر المغربي ما هو شعوره لما يجي هدف او ينهزم ومش مهم هو هينهزم في اي مباراة هي مباراة كرة قدم ولا هينهزم في المصيبة اللي وضعها الاستعمار اللي اسمها الصحراء وخلاها سكين بين البلدين المغرب اللي حكومته وأمير المؤمنين في بلده بيستعين اليوم بالصهاينة عسكريا ضد الجزائر اللي دمها بيجري في عروق كل مغربي واللي النسب بين المغربي والجزائري ممتد من مئات السنين تفتكر شعور الطفل المغربي ايه لما يشوف هذا المسخ بيصرخ هكذا جول صاروخ جزائري في قلب المغرب تفتكر الطفل المغربي هيحب الجزائر انا هوريك شكل الطفل المغربي لما فريقه جاب هدف في مرمى الفريق الجزائري شوف واعرف ماذا صنعوا هؤلاء الصهاينة وادوات الصهاينة سواء في كرة القدم أو في الفن أو في السياسة حتى يقطع جسمك برشا برشا بس يا سيدي هذا الطفل الجميل اللي داهن وشه بويا أو دوكو زي المصريين ما بيقولوا دهنوا بلون علم بلده بيعبر عن انتصار بلاده على بلاد الأعداء والفرحة زي ما انت شايف فرحة عميقة جدا لا يمكن ينساها بل هذا الهدف أبدا لا يمكن ينساه لأنه هدف عظيم حققه في حياته اللي هو أي بقى عاد الشرف والعزة البلد وللأمة آه طبعا ما احنا أمة لعبت وجريت ورا كرة قدم وهو ده هدفها وهي دي انتصاراتها يبقى احنا حضرتك لما نيجي نتكلم النهاردة عن هؤلاء الصهاينة اللي بيديروا ويدبروا المنطقة اللي عددهم في الدنيا كلها فقط 15 مليون واللي بيتعاملوا معانا اننا حيوانات خلقها ربهم حتى نخدمهم اه والله هذا هو ايمانهم ودينهم وعبادتهم هؤلاء الذين وصفهم رب العزة في كتابه الكريم بالقردة والخناذير وقتلة الأنبياء والمرسلين هذا الطفل هو شاب بعد عشر سنين وهو ده اللي هيكون جاهز يشيل سلاح ضد الجزائر وفي طفل أو غلام زيه في الجانب الآخر في الجزائر تم شحنه وشحن القراهية في نفسه ضد المغرب وبرضه هيشيل السلاح ضد المغرب عرفت حضرتك كرة القدم كيف تستخدم في منطقتنا المسلمة الجسد الواحد والكيان الواحد من أجل خلق تنمية القراهية والعداء بين الأمة الواحدة والجسد الواحد يمكن حضرتك بتسمع كلامي ده وانت مش مصدقني قوي او مستغرب قوي او بتقول الراجل ده بيبالغ قوي عارف حضرتك في حاجة اسمها بروتوكولات حكماء صهيون اه والله في حاجة اسمها كده كتبوا البروتوكولات دي يعني قانون وضعوه زي الدستور دستور خفي يمشوا عليه ويمشي عليه من بعدهم كل صهيوني وضعوه ووضعوا خطة دقيقة تم تنفيذها من وقتها إلى اليوم خليني كده أقتطع لحضرتك جزء من هذا البروتوكول فقرة صغيرة جدا من البروتوكول رقم 13 بتتكلم أو بيتكلم البروتوكول عن كرة القدم أو الرياضة والفن عموما اسم حضرتك كتبوا إيه في هذا البروتوكول بيقول لك ولكي نبعد جماهير الأمميين اللي هو إحنا الحيوانات بالنسبة لهم عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد سنلهيها أيضا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب واللهو للفراغ والمجاميع العامة وهلم جرة وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في المباريات مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليهما هذه المتعة الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل الذي التي سنختلف فيها معه وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعا معنا لسبب واحد هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد الذين يكونوا أهلا لتقديم خطوة 
يفكروا بيها انتهى الاقتباس هل حضرتك شايف وسامع ومتابع اللي بيحصل في منطقتنا كلها من التطبيع والركوع الرسمي الحكومي لحكام بلادنا كلهم هو ده اللي خططوا ليه الصهاينة حضرتك الجماهير المغربية اللي خرجت من اسبوع واحد ضد التطبيع تطبيع مع الكيان الصهيوني حد تأثر بيها في حاجة تغيرت أبدا لكن بدأت مباريات كأس العرب مباشرة يا فرحة العرب بكأس العرب ونصر العرب على العرب وانتهت اعتراضات الشعب المسلم المغربي ضد التطبيع إلى لا شيء حزين أنا وأظن حضرتك كمان بتشاركني نفس الحزن مش كفاية أننا نكون حزنة لا عايزين نفهم ويكون عندنا وعي وتوعية هو ده شغلنا مع بعض حتى نصحة ونفيق نفهم بيعملوا فينا ايه اولاد الارندالي في 30 نوفمبر هذا العام استضافت قطر النسخة الاستثنائية من كأس العرب وركز لي او على الاستثنائية من فضلة في هذه الكأس الفرق المشاركة في فقط طبعا من الدول العربية كاس عربية اللي كان اسمها قبل كده البطولة العربية وزيها البطولة الاسيوية والبطولة الافريقية وبطولات كلها كاذبة وانتصارات كاذبة واستغلال لمشاعر الشعوب المهزومة من حكامها وعساكرها هل هذه البطولات تجارية ولا صهيونية ولا ماسونية ولا رياضية بينا ان اصل المنافسات الرياضية صهيونية وطبعا الكيان الصهيوني ضمن الشبكة الماسونية يعني ما تعرف شيء تفصلهم عن بعض كيان واحد فكر معايا ودور هل يوجد مشاركات للكيان الصهيوني في اي بطولات او انتصارات رياضية شفت كده فرق صهيونية هل سمعت عن فريق صهيوني مثلا في كأس العالم معقول يا راجل مش عارفين يجيبوا لهم كام واد صهيوني من المانيا ولا من انجلترا ولا من البرازيل ولا من روسيا ويجنسوهم ويعملوا بيهم فريق كرة قدم محترم كده يكسب يكسبوا بيه بطولة العالم فكر لماذا الكيان الصهيوني تحديدا مختفي تماما من موضوع كرة القدم على الاقل حتى الان فكر يا جميل لكن اسال نفسك كمان هم مهتمين بالعلوم والاختراعات والسلاح والاقتصاد والبنوك والذهب بس ليه؟ وسايبين خالص حكايه الرياضه والمباريات الرياضيه فكره تنظيم كاس العرب بتعود للصحفي اللبناني ناصيف مجدلاني سنه 1957 الماسوني الماروني الشمال يعني قبل انطلاق اول نسخه بست سنوات وهو يعرف بابو الرياضه في لبنان لانه شغل مكانه في الاعلام الرياضي وتاسيس الاتحادات اتحادات كره القدم والمصارعه ورفع الاثقال والملاكمه والسباحه وكره الماء كل ده في لبنان يا واد يا جامد جدا يا ماسوني يا جديد في بدايه الستينات الكلام ده حصل ومن دعوه من الاتحاد اللبناني بقياده جورج دباس وكان ده في اجتماع سبتمبر 1962 بمشاركه الاتحاد العربيه تقرر اطلاق اول نسخه سنه 1963 في لبنان التي فازت بها تونس يعني قبل هزيمه العرب في 67 باربع سنين وقبل دخول مصر مصيبه اليمن بسنه واحده تلتها بعد كده النسخه الثانيه في الكويت بعد سنه واحده كانت من نصيب العراق ثم النسخه الثالثه سنه 66 في بغداد التي فازت بها ايضا العراق لكن المنافسه توقفت بعد العدوان الثلاثي على مصر طبعا ما هي الكره حققت اهدافها مصر اتهزمت خلاص شباب ضايع انشغل بالحرب بين الدول العربيه في كره قدم كانت في الوقت ده عايشة وهم الأمة العربية الواحدة وكان الكيان الصهيوني بيجهز نفسه والعالم كله بيدعمه عشان يجهز على هذه الدول ويسرق سينا والقدس والضفة وغزة وقد كان يا حبيب والديك ضاعت أراضي مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن في ضربة واحدة بطولة إيه بس وخيبة إيه يتنيلوا على خيبتهم التقيلة ويسكتوا توقفت البطولة العربية 16 سنة وخلالها ايضا حصلت حرب 73 الى ان تم ورجعت تاني وهذه المرة كان رجوعها في لبنان سنة 82 كمستضيفة لها يعني حضرتك في نفس السنة اللي الكيان الصهيوني عمل غزو للبنان احتلها ودمرها وداس على كرامتها وكرامة كل العرب وهم قال ايه بيحتفلوا بالبطولة العربية وبيتنافسوا وبيتخنقوا ويكرهوا بعض بحثا عن البطل بطل في عينك منك له وقيمة التصفيات المؤهلة للنهائيات لكن الحرب اللبنانية مع الكيان الصهيوني أوقفت هذه المنافسات الكروية 
وتأجلت إلى سنة 85 اتعملت في السعودية وتم استئناف النسخة الرابعة اللي تم التحضير لها في لبنان وكانت الكاس أيضا من نصيب العراق للمرة الثالثة ثم النسخة الخامسة سنة 88 في الأردن وأيضا العراق حافظ على لقبه للمرة الرابعة بصراحة فريق العراق وقتها كان وحش ولم ينافسوا إلا الكويت في القوة والمهارة السعودية وقتها كانت ضيعة في موضوع الكرة وقطر كانت بتلعب مع فرق الساحات الشعبية ما كانش لها أي سمعة ولا حد يعرف عنها حاجة لكن الفرقتين الجامدين جدا في عرب أسيا كانوا العراق والكويت أما إفريقيا فحدث ولا حرج المغرب والجزائر وتونس وتيجي مصر وراهم دي الحقيقة بس هم متقدمين في إيه التقدم كان يا حبيب والديك في الجري وراء الكرة المستديرة اللي بيجري وراها 22 لاعب اللي مش عارف بنكسب من وراها إيه إلا حرق الأعصاب والحزن على الفريق الخسران والخزي يوم القيامة لأننا كرهنا أخواتنا في الدين والعرق والجنس من أجل كرة قدم لا قدمت ولا أخرت في لقمة عيش أو في دواء أو في سلاح أو في استرداد شرف وأرض ومقدسات دي الحقيقة اوعى تزعل مني إن كنت بتحب كرة القدم يبقى احنا أمام منافسات تم وضعها في بروتوكولات صهيون ويتم تنفيذها بدقة شديدة وكل ما زاد التنافس بين العرب والمسلمين تحديدا كل ما أهداف الصهاينة والماسون اتحققت أسهل ويتسع الكيان الصهيوني ويتمدد في لم كل الأراضي والسيطرة على كل الحكام تحت ايديه راجع نفسك تفتكر حضرتك مباراة المغرب والجزائر اللي انتهت بفوز الجزائر بضربات الترجيح على المغرب الحبيب هتهدي نفوس الأخوة والجيران وتبعد شبح الحرب بينهم شركاء الوطن والأرض والمصير ولا هتشعل للدنيا بينهم والكراهية هتزيد وتنتقل من تخطيط الصهاينة إلى تنفيذ الحكام والملوك اللي الشعب العادي جدا المسكين مغمض عينيه هل هذه المباريات هتكون مفتاح حرب عسكرية بين البلدين لا قدر الله خلينا طمن حضرتك امبارح كنت بعمل بث مباشر وأغلب المشاركين كانوا من حبيبي من المغرب ومن الجزائر وكل التعليقات كانت إيجابية جدا الكل قال إحنا أخوة يا رب الدوم بينكم الأخوة ولا تنجروا أبدا إلى حكام مطبعين خونة المغربي يا أيها السادة هو الذي فتح الأندلس المغربي أيها السيد هو من من أشد أهل الأرض حبا للإسلام وقضايا الإسلام أما الجزائري الذي سرق قلبي ووجداني ومشاعري فهو على الرأس لأن فلسطين بالنسبة له قضية شرف لا يمكن أبدا يتنازل عنها والشرف عند الجزائري زي ما كلنا عارفين هو أعلى وأغلى ما يمكن أن يدافع عنه بروحه أنا مطمئن لأني أثق في الله سبحانه وتعالى ثم في أهل المغرب العربي كله ليبيا وموريتانيا وتونس والمغرب والجزائر لا فرق بين أحدهم حتى موقف حاكم الجزائر ورغم أنه عسكري وأنا لا أثق في حكم العسكر مطلقا نهائيا أبسلوتلي إلا أني معجب جدا بموقفه الرافض للصهاينة وللموقف بتاع ملك المغرب في موضوع التطبيع مع الصهاينة هذا الموقف الحقيقة موقف مخزي أعرف جيدا من خلال أحبائي في المغرب أنهم أبدا لا يوافقوا على هذا التطبيع مع الصهاينة وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى. اللهم إن خدعونا بالإيمان لن خدعنا لهم يا رب يا تبون ما تكون بتخدعنا لأننا شبعنا خداع وانكفاء من أفعالكم أيها الحكام وآخرهم هذه الظاهرة الصوتية المسمى تيس تعيس أما في سنة 2021 فبتتم المنافسة برعاية الفيفا وها وهنا أفكرك حضرتك بالدور الاستثناء اللي أشرنا إليه في بداية الحلقة لأول مرة برعاية الفيفا يشارك أكبر عدد من المنتخبات العربية ويبلغ عددهم 16 فريق الدورات السابقة كان بيتراوح عددهم من 5 ل 12 منتخب فقط وده طبعا حضرتك لأن كان في دول مش مستقلة لسه وفي دول تانية كان بينهم وبين الدول إخواتهم حروب ونزاعات فيشاركوا إزاي وهم بيكرهوا بعض وبيتخانقوا مع بعض وده ما زال حتى الآن وسلم لي بقى على الانقلابات صرح رئيس الفيفا بين هلالين المسون الداعم للصهاينة صرح إنفنتينو أن هذه النسخة مميزة وذلك لاستجابة كل الاتحادات العربية ال 22 لدعوة الفيفا يا سلام ده ايه ده سر باتع 
وهو في في حاكم يقدر يقول لك لا يا انفنتينو كوهين ده انتوا تؤمروا وهم ينفذوا الواد انفنتينو ده بصراحه سره باتع ما تشوف لنا يا عم اي حل كده لجامعه الدول العربيه اللي ميته الجثه الهامده دي يمكن سحرك يوصل لهم ويتحركوا شويه ربنا سبحانه وتعالى يفك عننا الغمه ويغوروا وييجوا ناس كويسه تقدر تصلح حالنا اصل عارف يا واد يا ايفا يا انفنتينو انت الدول دي كلها مش طايقين بعض ونازلين خناق على طول الخط محتاجين صهيوني يوحدهم يلا ورينا شطارتك خصوصا بقى بعد الجزائر والمغرب ما يقطعوا بعض بسبب ماتش كوره زي ما حصل قبل كده بين مصر والجزائر فاكرينه انا فاكره بس انا كمان فاكر كويس قوي محرز البطل الجزائري اللي حاطط قضيه امته فوق راسه عارفين محرز الجزائري البطل هذا البطل يمثلني زي ابو تريكا ما يمثلني وزي ما كل شريف عربي مسلم بيمثلني نعم تدخل الفيفا احدث فارق كبير جدا والفيفا وراها المؤسسة الصهيونية والماسونية زي ما حضرتك عارف هؤلاء الذين صنعوا هذه المؤسسات للتحكم بمشاعر وجدان الشعوب والهاء كل شعب فارغ فاشل بالنجاح الفاشل في رياضة لا بتقدم ولا بتأخر في مصير الشعوب يا سيدي دع الملك للمالك انا مالي انا مجرد اعلامي بيتكلم عن ماتش كورة اوعوا تفهموني غلط لكن عندي سؤال يمكن حضرتك عندك اجابته من فضلك جاوبني الا هي كل المباريات في قطر انتهت نهايات سعيدة ليه من الهزوم ومن المنتصر ما شفناش جماهير بتضرب جماهير لا بالطوب ولا بزجاجات مياه ولا خناقات في الملاعب ولا اي حاجة من الحاجات اللي احنا متعودين عليها بين الاشقاء العرب في مباريات زي كده اقول لحضرتك يا حبيب والديك اولا قطر حكومة سخية جدا بمعنى انها هتقبض وتدي هدايا ملهاش حدود لكل لاعب ولا حتى العيال اللي هي بتلم الكرة ورا الجول هياخدوا هدايا محترمة واللي هيتصرف غلط هيتحرم من الهدايا والشيكات والساعات الذهب اللي هتروح لهم في غرف فنادقهم كل واحد حسب حجمه واللي مش هيبقى مؤدب هيتحرم لذلك كل اللعيبة مؤدبين وعلي العنر وماشيين زي الفل طيب دول اللعيبة اللي في الملعب امال الجماهير بقى اللي ملتزمين قوي برضو في المدرجات ولا بيضربوا بعض ولا في طوب ولا في اي شتايم حتى بين المغرب والجزائر والمصريين والجزائريين والتوانسة والاردنيين يا ترى ايه اللي خلى الجماهير كمان كده مؤدبة ولا ده سر الفيفا الباتع اقول لحضرتك لو حضرتك كنت من الجماهير اللي بتشجع الفريق وهي قاعدة في استاد حمد الرياضي هتعرف كويس قوي انت مؤدب ليه اما لو كنت حضرتك من الجماهير اللي بتشجع فريقها من خلف شاشات التلفزيون في بلدكم اقول لك يا جميل ايه الحكاية عشان تفهم الخليج كله عندهم حاجة في القانون بتاعهم اسمها ترحيل الاجنبي المقيم اللي ملوش اي 30 لازمة ولا اي ظهر يتسند عليه وده طبعا من حقهم بلدهم بيحافظوا عليها محدش يقدر يعترض بيحافظوا بطريقتهم ومن هنا نفهم ان اي واحد من جماهير الفرق في الملعب عارف كويس انه هيتصرف كده ولا كده هيتاخد مباشرة على المطار ويتم ترحيله ده طبعا بعد ما يتحط في حاجة اسمها الابعاد لمدة شهر يتعلم فيها الادب ثم يتصفر لبلد وغير مأسوف عليه وممنوع يرجع اي بلد خليجي مرة تانية بس خلاص خلص الحكاية مش كده ولا ايه دنيا احنا مالنا يا عم دع الملك للمالك وقول يا باسط دي مجرد مباراة كرة قدم ما تكبرهاش يا عم ماجد وصلي على النبي عملت سلسلة طويلة عن الفن وسنينه فضحت فيها الفنانين اللي بيفسدوا اخلاق الناس انتظر عم ماجد في الملعب هعمل لك سلسلة عن كرة القدم وسنينها سواء كانت سودة او بيضة وهك شيف لك المستور لو حبيت وعاوز تعرف تابعني وهذا ماجد عبدالله يحبكم ويحييكم و... وايه حبيب والديك مستعجل قوي كده ليه اخبط لايك وسبسكرايب وشير خلي صوتك يوصل للناس وقبل ما اقول سلام خليني ابعت تحية لفريق الجزائر كله والشعب الجزائر وايضا للجماهير الجزائرية في الملعب في المدرجات 
فريق الجزائر اللي بعد مباراته مع المغرب حط على كتافه علم فلسطين كل الفريق حط علم فلسطين وايضا كل جماهير الجزائر في المدرجات رفعت علم فلسطين تحية لشعبي وأهلي في الجزائر الذين ما زالوا يضعوا قضية فلسطين فوق رؤوسهم وسلام